ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஆல்ரெடி நான் கிச்சன் டூர் பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க பார்ட் ஒனில் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் நான் காட்டியிருப்பேன் பேலன்ஸ் அண்டர் த சிங்க் ஆர்கனைசேஷன் அப்புறமா அந்த கவுண்டர் டாப்க்கு கீழே இருக்க ஏரியா எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேண்ட்ரி யூனிட் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து லெஃப்ட் சைட் கார்னர் நீங்கள் பார்ட் ஒனில் பார்த்துருப்பீங்க சிங்க்குக்கு கீழே வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வாஷிங் மிஷின் வந்து நான் கிச்சனில் வச்சுருக்கேன்றதுனால இந்த இடத்துல வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் வாஷிங் பவுடர் கம்ஃபர்ட் அடுத்து ஒரு ஹிட் ஸ்ப்ரே இருக்கும் ஹிட் ஸ்ப்ரே வந்து டெய்லி அந்த அவுட்லெட் பைப்பு கிட்டே நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருவேன் அப்படி பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னாலே காக்ரோச்லாம் வராது அப்புறமா அந்த ஆரஞ்ச் கலர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் பீதாம்பரி பவுடர் அண்ட் எறும்பு சாக் பீஸ் ரெண்டும் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து டிஷ் வாஷ் சோப்பு வச்சுருப்பேன் இப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு தீரும்போது அப்படியே கீழே குனிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இங்கே வைக்கும் போது ஒரு கிளீனிங் ப்ரஷ் இருக்குது அவ்வளோதான் ரெண்டு கொட்டாச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா இது நான் வெள்ளிக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் கண்டிப்பாக வீட்டில் சாம்பிராணி போடுவேன் அதுக்காக தான் அதை வந்து எப்போயுமே அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறது அவ்வளோதான் இந்த சிங்குக்கு கீழே நான் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய போட்டு டம்ப் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக திங்ஸ் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா க்ளீனிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இடத்துலே இந்த மாதிரி பாத்திரம் தேய்ச்சி போடுற கூட வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே என்னோட பழைய நைட்டி கிளாத்தை வந்து நல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இதுக்காக நான் தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் எதுவுமே வாங்கலை அதுக்கடுத்து ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கும் ஒரு டிப் சொல்கிறேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம சிலிண்டர் எடுக்கிற டேட் வந்து நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லை கேலண்டரில் குறிச்சு வச்சுருப்போம் பட் அதை விட இந்த ஐடியா வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் டெய்லி கேலண்டர் இருக்குள்ள நம்ம என்றைக்கி சிலிண்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அன்னைக்கு வந்து அந்த டேட்டை கிழிச்சு அப்படியே இதில் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம சிலிண்டர் தீரும் போது எவ்வளோ நாள் வந்திருக்குன்றத டக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் சிலிண்டர் வைக்கும் போது நீங்கள் ஸ்டாண்டு வச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நமக்கு கரை வந்து ஃபார்ம் ஆகாது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அந்த சிலிண்டருக்கு அடுத்து இந்த இந்த செக்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஓவரால் வியூ காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரைட் சைட் கார்னரில் நான் ஒரு த்ரீ டயர் ரேக் வச்சுட்டு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வாங்குவோம்ல அதெல்லாம் இந்த இடத்துல வச்சுருப்பேன் தேர்டு ரேக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உப்பு ஒரு கவரில் போட்டுருக்குல்ல அது வந்து பேக்கிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற உப்பு நான் கேக் வந்து அடிக்கடி பண்ணுவேன் ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு தடவையாவது நான் கேக் பண்ணுவேன் அப்போ அந்த உப்பை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு கட்டி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி அருகாமனையும் ஒரு அருவாலும் வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டு வைப்பேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் இல்லை ஸோ அதனால் கழுவிட்டு அந்த இடத்த எம்டி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாங்கிட்டு ரீஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே வெள்ளை புடு கூட வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து இட்லி பாத்திரம் அதுக்கடுத்து இட்லி அரிசி சாப்பாட்டு அரிசி இதெல்லாம் இருக்கும் இட்லி பாத்திரத்தை ஷெல்ஃப்லேயோ இல்லை ஸ்டாண்ட்லேயோ வைக்கிறதுக்கு எனக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கீழே வச்சுக்கிட்டேன் இந்த க்ரீன் கலர் பெரிய பேஸ்கெட்டில் ஓப்பன் பண்ணாத கிராசரிஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சுருப்பேன் ஓப்பன் பண்ண கிராசரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூடுல்ஸ் பேக்கெட் அப்புறம் வந்து பாஸ்தா பேக்கெட் இது மட்டும் இருக்கும் பக்கத்தில் ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு தேவையான பேக் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கது இந்த பாத்திரம் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல அதுக்கு பேரலாகவே ஷெல்ஃப் இருக்கும் நாலு ஷெல்ஃப் இருக்கும் நீளமாக இருக்காது பட் ஆனால் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபு ஃபுல்லுமே என்ன ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று தனியாக தனித்தனியாக திறந்து காட்டினோம் அப்படின்னா ரொம்ப வீடியோ லென்த்தியாக போகும் ஸோ அதனால் நான் அவங்களுக்கு அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த பெரிய கண்டெய்னர் இருக்குல்ல அதில் நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண கூல் வடகம் இருக்குது இதில் கோதுமை மாவு இருக்குது இந்த இதில் வந்து பச்சரிசி மாவு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குட்டி கண்டெய்னர் இருக்குல்ல இதில் வந்து ஜவ்வரிசி வடகம் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு வடகத்தோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலு கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளதில் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் பொரி கடலை கடலை
வாங்க நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஹோம் சென்டர்லேருந்து தான் நான் அந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணது இந்த வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் ஷாப்பிங் ஹாலாகவே வேணுன்றவங்களுக்கு லிங்க் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பிடிக்கிற மாதிரி நான் பன்னெண்டு கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டேன் ரெண்டு செட்டு வாங்கினேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒனில் வந்து டீ டூல் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒனில் வந்து சுகர் இதில் வந்து பூஸ்ட்டு அடுத்து இந்த கண்டெய்னர் இருக்குல்ல இதில் ரவை ரவை வந்து தாராளமாக முக்கால் கிலோ அளவுக்குன்னு போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குல்ல இதில் வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் போட்டிருக்கேன் அது பட்டை கிராம்பு அப்புறம் வந்து அன்னாசி பூ கல்பாசி இது எல்லாத்தையும் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி போடும்போது ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு செட் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் பச்சை பயிர் இருக்குல்ல அது சுண்டல் கம்பு இது வந்து ஜீரக சம்பா ரைஸு பிரியாணிக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் கீ ரைஸ்க்கும் இதை வச்சு பண்ணலாம் டேஸ்ட் அட்டக்காசமாக இருக்கும் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு இருக்குது லாஸ்ட்டு ஒன்றில் வந்து பட்டை வத்தல் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் சிக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கெப்பாசிட்டி இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டபுள் நைன் ருபீஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மணத்தக்காளி வத்தல் நெக்ஸ்ட் வந்து பருப்பு பொடி இருக்குது அடுத்து இட்லி பொடி ஜவ்வரிசி இது வந்து மொச்ச பயிர் இருக்குன்னு சொல்ல அது அதுக்கடுத்து வந்து கொள்ளு பயிர் வச்சுருக்கேன் நான் வாங்கியிருந்த டுவெல் கண்டெய்னர்ஸுமே ஒரே அளவில் இருக்கும் ஸோ ஹைட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கலர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இது என்ன பாக்ஸ் அப்படின்னா நான் ட்ரைபாடு வாங்கினப்ப ரெண்டு பாக்ஸ் வந்திருந்தது அந்த பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கலர் பேப்பர் போட்டு செல்லோ டேப் வச்சு ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் அதுக்கடுத்து வந்து சோம்பு பவுடர் அப்புறமா மிளகுத்தூள் இது வந்து சக்தி பிரியாணி மசாலா நீங்கள் பிரியாணி மசாலா வாங்குறீங்க அப்படின்னா சக்தி பிராண்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டிலே வறுத்து அரைச்சா மிளகு பவுடர் நான் சீரக பவுடர் மிளகு பவுடர்லாம் கடையில் வாங்க மாட்டேன் வீட்டிலே தான் வறுத்து அரைச்சிக்குவேன் இந்த பாட்டிலில் வந்து கான்ஃப்ளோர் மாவு இருக்குது இதில் வந்து நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண வெந்தயம் எல்லாம் இருக்குல்ல அது வெந்தய செடி வளர்த்துட்டு அந்த நல்லா ட்ரை பண்ண வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாஸ் பாட்டில் வந்து உருகா வாங்கியிருந்த பாட்டில் உருகா தீந்ததும் அதை கழுவிட்டு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கிராசரிஸ் வாங்கும் போது இந்த மாதிரி லைன் டேட்ஸ் பாட்டில் உருகா பாட்டில் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வீண் பண்ணாமல் கழுவிட்டு ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கலாம் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் செகண்ட் ஷெல்ஃப் எல்லாத்தையுமே நான் ஃபுல் ஆஃப் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸாக மாற்றிருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு தேர்டு ஷெல்ஃபு காட்டுறேன் இது வந்து தேர்டு ஷெல்ஃபோட ஓவரால் வியூ முன்னாடி பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேர்டு ஷெல்ஃபில் அந்த லெஃப்ட் சைட் கார்னர் இருக்குல்ல ஒரு பெரிய ஜாடி அதில் நான் புளி போட்டு வச்சுருக்கேன் புளி நான் எப்போயுமே கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஸ்டாண்டில் வந்து பீலரு லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் ஜூஸ் குடிக்கிற ஜாரு அப்புறம் கண்ணாடி பவுலு காஃபி மக்ஸு இது எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்ல பாக்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் அது வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்குது சாப்பரு வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அது மட்டும் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டேன் பக்கத்தில் ஃபைவ் லிட்டர் ப்ரெஷர் குக்கர் சப்பாத்தி தேய்க்கிற அந்த கட்டை எக்கு வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற கூடை அதெல்லாம் இருக்கும் தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த கத்தி மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து இந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஷெல்ஃபோட ஓவரால் வியூ பார்த்துக்கோங்க ப்ளூ கலர் லிட்டு போட்டிருக்குல்ல கண்டெய்னர் இதில் வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அந்த ரெட் கலர் லிட் போட்டதில் சுகர் போட்டு வச்சுருந்தேன் சுகர் வந்து தீந்துருச்சு வாங்கி போடணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளூ கலர் வாலி இருக்குல்ல இதில் வந்து அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸை மட்டும் இந்த மாதிரி பிரித்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணாத பேக்கெட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ அஞ்சரை பெட்டியில் ஏதாவது தீந்துருச்சு அப்படின்னா டக்குனு இந்த வாலி மட்டும் எடுத்தாலே போதும் அதுக்கு கீழே வச்சுருந்தா இந்த ரெட் கலர் வாலியில் சிகப்பு மிளகாய் தூள் இருக்குது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த வாலியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் வேணும்போது அந்த குட்டி கண்டெய்னரில் ரீஃபில் பண்ணிக்குவேன் இந்த க்ரீன் கலர் வாலியில் கருப்பட்டி வெள்ளம் இது ரெண்டுமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த கார்னரில்
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த துணி பேக்கில் இடியாப்ப புளியிற அந்த அச்சு இருக்கு இப்படி தான் ஃபோர்த்து ஷெல்ஃபை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சரைப்பட்டியில் போடுற அந்த திங்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் நான் சொன்ன மாதிரி தனியாக வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க டைம் சேவிங்கும் கூட நீங்கள் பெரிய வாலிக்குள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா தேடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நாலு ஷெல்ஃபை நான் உங்களுக்கு ஓவராலாக வியூ பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன ஐடியா தோணுச்சோ அதை வச்சு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதை விட பெட்டர் ஐடியா தோணுச்சு அப்படின்னா என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கிச்சனில் எப்போயுமே மேட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது செஞ்சது அப்படின்னா கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா தண்ணி கீழே ஸ்பில் ஆகுனா கூட அந்த மேட்டை வச்சு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிச்சன் டூர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்